推倒了，姑姑好伤心啊！<笑>那我们再见一见吧。那我来接。那我们搭个城堡吧。我来自己来搭。嗯，好不好呀？我自己可以搭一个很大的房子哦。那你把大房子留给谁住呀？我呀，哎呀，乖死了，宝宝。那姑姑给你加一间吧。喝水。李大哥他去买菜去了，说要跟你做他最拿手的香辣炸鱼块。为了不砸他那牌子呀，他特意要去超市买活鱼，还得买那个呃葵花籽油，说炸鱼好吃。这些在苏家，我还真是没享受过这样的待遇。其实是你大哥跟我说，让我回美国之前再见你一面的，说上次你来美国他表现的不好，怕你生气。嗨，这事儿不都过去了吗？再说我也理解他当时的心情。新工作怎么样？入职了吗？过两天就去上海，新工作挺好的，大公司，收入而且也挺稳定的。只是这一年大概有好几个月要在国内。我们两个人也只能暂时的两地分居了。你不带着小咪一块过来啊？我不能放弃我在美国的工作。嗯，也是。没关系啊，我可以白天把他送到托管所，晚上下了班再回来接他。哎呀，那要这样的话，你可太辛苦了。我不辛苦，其实你大哥才辛苦呢。自从有了小咪以后，他一下子就知道担起养家糊口的重任了。我大哥现在真是变了个人，以前只知道学习，两耳不闻家务事。他累点也好，好什么呀？我觉得他自己一点都不觉得累。哎呀，到处倾销他的责任感，有点没有轻重缓急的意思了明月，来吃饭。哎，走，小明爷吃饭了。哎，不用，一会儿我喂他就行。不饿吗？他刚喝了奶，没事。哎，哎呀，大哥知道你经常在外面饭店吃饭啊，所以专门给你做了这几个家常小菜。来来来，喝一杯。啊，大哥，我开车。好。来，瑞瑞，这给你。哦，好。今天请你吃饭啊，主要想跟你道个歉。上回在美国呢，我不应该冲你发火。大哥，这事儿过去了，咱不提了好吗？也行。呃，还有个事啊，呃，应该让你知道一下。上回你走了以后啊，我跟你大嫂商量过了，也跟你二哥二嫂还有咱爸都敲定了。呃，我准备给咱爸买套房子，让他搬出来住。什么意思啊？你买房，啊，我买。大哥，你知道眼下国内的房价很高吗？我知道，但是这该买还是得买呀，不能总让咱们爸住在你二哥那儿嘛，时间久了不方便。他可以回老宅住啊。你也知道，咱爸触景生情，而且你这房子老了，条件跟不上。触景生情，我看他是怕触眉头吧。瞧你这话说的，咱们做儿女的应该尽点孝心的啊。要说尽孝的话，苏明成也有范儿，他没说跟你一块出钱。你二哥暂时拿不出那么多钱，我这不是刚换了新工作吗？哎，待遇不错，而且工资翻倍。那您不攒点钱给孩子呀？哎，先把爸的事儿搞定再说，过几年手头自然就宽裕了。再说了，这。宝宝还小，暂时呢，也没多大的开销。我劝你还是慎重考虑一下。明玉说的对，你再考虑考虑吧。我跟明玉说苏家的事儿呢，你插什么嘴？明玉啊，这事儿就这么定了啊，你也不用担心，钱呢，不用你出，你不用管了。我也管不着。这不都苏家的事儿吗
，大哥，你这手艺啊，赶上米其林三星了。动物虫，放到你也吃吧。好，你多吃点，尝尝你大哥的手艺。不是不愿意给爸买房，只是当时说好了把老宅卖了买粮食一听，结果吃饭的时候你大哥一上头，直接说买三十，又压根没听卖老宅的事儿，为这事儿我们俩大吵了一架。明月，能不能帮我劝劝大哥啊？我只是希望我们可以各退一步，我答应买三十一听，让他也好好的跟爸说说卖老宅的事儿。大嫂，我都理解，但你也看到了。苏家的事情我确实不便插手，只是白明月，其实以我们现在的经济水平，买粮食都有些困难，买三十，会更影响我跟宝宝的生活。这样吧，大嫂，你让大哥回去问问清楚。当时爸没去成美国，我们讨论过他的赡养问题，你让他问问苏明成和朱莉，当时是怎么跟爸保证的？保证什么？具体我就不多说了。反正你转告大哥，他别自作多情了。你们一家三口节衣缩食，两地分居，真不是什么好事情。这苏明成对苏家造的孽，不能让小蜜跟着一块承担。俺大哥是被孝顺冲昏了头脑。我先走了，大嫂。你和小蜜有事儿，记得给我打电话。小蜜睡了，睡了。这个明玉啊，真是太让我失望了。刚才你也听见了啊，吃饭的时候他怎么说的？苏家的事，他不是我们苏家的人呢。你现在就打电话给苏明成。听说上次爸不能去美国，他们聚在一起给爸讨论过养老的事情，很有结论。我们得问清楚这些，再说买房的事儿。明玉跟你说的？对啊。明玉什么意思嘛？他刚才吃饭的时候干嘛不说？你以为他愿意跟我说这些吗？他能跟我说这些，那都是看在宝宝的面子上。他不想让小蜜吃苦。我说你怎么一提到买房子的事就这么抗拒呢？啊？我现在不管名称名誉怎么样，我需要解决的就是不能让我爸一直寄养在苏明成家。我这个当儿子尽点孝心怎么了？所以我现在需要把我爸接出来，让他独立住。好，我不想跟你吵，咱们讲道理，好吧？不是说我们不给你爸买房，你爸就没地方住。行，房子可以买。但是我们能不能稍微变通一下？你们把老宅卖掉，加上这次你带回来的钱，刚好可以付一个二手房的头款。未来的月供由明成来负责，以他现在的收入，他负担得起。再说这是他应该负担的，保姆的费用由我们来出，这也是你作为儿子应当替爸出的。我还重申那句话，我只负担我们应当负担的那一部分。老房子不能卖，你怎么就不能体谅体谅我呢？我妈走得很突然，我还没有报答过父母的养育之恩，我妈就走了。你说我心里难受不难受？我不卖老宅，就是给苏家留个念想嘛。还有啊，我希望我爸过得好，这有错吗？我很早就出国读书了，我一直待在美国，是明成陪在我父母的身边，他给我父母带来的欢笑，这不能用金钱来衡量吗？我现在只用这么一点点钱来做个补偿。我已经很占便宜了。你这话倒是提醒我了，我也是大学毕业以后就出了国，一直没有给我父母尽孝不说，生了孩子还得让我妈辞了职飞到美国来伺候我，我得好好跟你学学这份孝心，而且我得趁他们现在还年轻，抓紧时间补偿，不能像你现在这样追悔莫及。我的要求不高啊。把我爸我妈现在两室一厅换成三室一厅
多一个房间给保姆住，而且换房子的钱和保姆的钱得由我们来出，因为我是家里的独生子女，理所当然吧。而且为了减轻我们的负担，我会让我爸我妈把原来的房子卖掉，和你们家一样，每月还房贷，每年雇保姆，公平合理。就像你所说的，我也尽了我现在应该尽的本分。是你提的要求合情合理，可两家人家一块儿买房子，我们的日子还过不过？你还知道我们需要过日子呀？怎么一轮到我们家你就知道需要过日子了呢？我看这日子就别过了，长痛不如短痛，一起换了挺好。行，听你的。先把我爸的房子搞定了，然后就给你们家换房子，好吗？凭什么我们家就要往后放呀？苏明哲，我还自己赚钱养活我自己呢，我还没有在你手底下讨饭吃呢，你真是自大的可以呀、啊，苏大爷。连明玉都看得出来，我回美国我的日子有多艰难，你却拼了命的把我往火坑里推。你还有没有良心啊你！你，我终于知道苏明玉为什么会被你们逼出门。你就是不开窍的元凶之一。我成全你这个孝子，你爱怎么着就怎么着，这日子没法过了。哎呀，菲菲，你现在怎么变成这个样子？我变成什么样了？你把话跟我说清楚。我不就给我爸买个房子吗？怎么了？你至于整天算过来算过去的吗？你真是变得不可理喻，苏明哲，这就是你对我的评价。我告诉你，不可理喻的不是我，而是你。喂，爸，怎么了？明哲，刚刚那个，就是那房屋中介那小蚊子给我打电话了，让我现在去看几套现房。这明成也不在家呀，要不你赶紧过来，你陪我去吧。啊，行，爸，我马上过来陪你去看房子啊！好，好，好，你不能走，咱俩还没说清楚呢。哎呀，我吵不过你，我躲你还不行吗？这事就这么定了。嗯、大嫂，音乐，怎么了？大哥吵架了，我带小明出来了。你别动啊，就在酒店门口等我，我现在过去接你们。这套房子呢，原来是户主的婚房啊，一直是自己住，从来呀、啊、也没有出租过，保养的非常的好。去年才装的电暖气跟中央空调，老年人住啊肯定会很舒适的。爸，我觉得这套房子采光不错。嗯，这套房子采光好。对，这是咱们小区啊少有的全民格局啊，南北通透。这个主卧，主卧有一个大多好啊！啊，您过来看看啊。对，啊，大叔没事的时候啊，可以在这儿多晒晒太阳。您看这视线多好。啊，哎，这附近的配套设施怎么样？这个您放心，咱们小区啊背靠苏州公园啊，出门就是公交站，离地铁一号线、四号线也都不远。哎呀，爸，你你这是干嘛呀？这是，嘿嘿，这地还挺平的啊。啊，啊，哎呀，人家刚才说了这么多，你没听啊？哎呀，这房子是我挑的，周围这环境我早就检查过了。你看房嘛，就得专业点，是不是？哎，就得像我这样。嘿嘿嘿嘿大叔，您这手法够专业的。呃，那这套房子现在多少钱？现在报价是五百万，哎，这套房子我还是蛮喜欢的。啊，不瞒您说呢，这套房子啊，三家已经同时看上了。您要是有意向的话，先交一万块钱的意向金，让这个户主知道咱们的诚意。至于价格嘛，到时候跟户主坐下谈，我估计啊还有余地。这套房子你得赶紧下手啊，要不就没了吧？那那行。那就这套了，呃，不过我今天没带钱包，这样我一会儿回去拿一趟。爸，再晚点交定金啊。啊
。好，来给我搁这个。哎，这儿呢。哎呀，你看你这扔的满地都是。你这房子真好，在美国市中心，像这样的房子都不多见呢。看小蜜喜欢这儿，要不在这多住几天？<笑>嗯，我怕你哥担心，不行，我晚上还是带他先回去吧。哎，我也不知道你们之间具体发生什么事儿了，但我哥那人脾气我还是知道，倔起来像头牛一样。还是先冷静冷静再沟通吧。小咪，你喜不喜欢姑姑这儿啊？喜欢。菲菲其实为了家里的事情，我跟你大哥已经吵过好几次架了。在美国吵完了，回国又吵，有时候想想，真的挺丢人的。我觉得妈走了以后，她就像变了一个人一样，明明没有那么大的本事，但是事事都要打肿脸充胖子，我管都管不了。哥，我来接吧。菲菲啊，你带着宝宝去哪儿了？啊，你是不是把我钱包里的卡都拿走了？你赶紧回来。大哥，我是明玉。啊，明玉啊，你们怎么在一块儿了？啊，我看你们那酒店设施也一般。我就把大嫂和小咪接到我家来住了，正好我想跟小咪多待几天。哎呀，他去你那不是给你添乱吗？嗯、呃，这样，你让他接个电话。大嫂洗澡去了。他不接电话是吧？那行，那你帮我转告一下啊，有什么事不能好好说吗？动不动就搞离家出走，还带上宝宝，还把我钱包里的卡都拿走了，这么大人了，至于吗？<笑>苏明哲，我告诉你，卡是我拿的，但是我为什么要拿这个卡？我希望你自己可以好好的想一想。如果你想不明白，那我就不回去了。老孙，你们这什么意思啊？背着我跟那姓张的搞什么财产分割？你眼里还有我吗？这，哦，王太太，这事儿是不是柳青告诉你的？是啊，那又怎么了？哎呦，这就对了，这两个人真是心机深重啊，还恶人先告状啊！王太太。这个张副总让我主持召开今天的公司股东会呢，其实就是走个形式，名为查账，实为检验一下这些中层领导的忠实度。如果那江南江北的公司账目没问题，他们为什么要反对啊？蒙太太，你再想想，你不是公司董事会成员，对吧？他们为什么把你叫到现场去啊？这这还不明白吗？第一。是帮他们蒙混过关，替他们解围，也顺便这这拉拢你。这第二呢？哎，你说呀，说。我我都不好说。这，他们就是故意让你丢人的，让你和张副总兄妹相残，他们坐享其成。
今天会上你也看到了吧？那现在公司上下被他俩弄得是鸡飞狗跳，一塌糊涂，我们拿他是一点办法没有。啊，对了，还有那个那个毛总，那个财务总监，那也早被名誉给拿下了。这意味着什么呀？这意味着公司的财政大权已经被名誉给掌控了。我认为啊，他随时能揭竿而起，彻底掌控众诚集团。那，那怎么办呢？难道没有办法收拾他吗？哎呀，这，这确实有点麻烦。也不是完全没有办法，就是看您敢不敢。你你继续说。哎，虽然我们在公司的查账啊进行不下去了，但是我们可以进行第三方审计啊。这谁也挡不住吧？嗯，我觉得不太合适吧，我我怕会对众臣不利。哎呀，那我目前想到的办法，也只有这个了。哎，孟太太，我跟您说句大实话吧。蒙总这会躺在病床上，公司一时半会儿指望不上他。这会儿啊。就得蒙太太您出手了，你要再不出手，那公司迟早要变成名誉和柳青的了。你说就到那会儿，蒙总醒过来，那不也晚了吗？啊，对，我我跟您说啊，这个如果这次要是审计的话，还必须你跟张副总配合才行。为什么呢？你想啊，那个蒙总尚在，你还没有继承那个蒙总的股份，那张副总不同啊。张副总可以代表这个股东大会行使权力，请第三方来进行审计。其实啊，你你一直都错怪张副总了，他做那些事情也是为了你和小蒙好，他也是想把蒙总下面这个股份和财产顺利的转到您和小蒙的名下。哎呀，蒙太太，您别再犹豫了，这都什么节骨眼了？啊，我们必须要联合起来。您要再不出手，那这公司它真变成名誉和柳青的了。啊，真的高兴呀、啊！嫂子，这是房门钥匙和门禁卡。啊，你跟小蜜要在家单闷了，就到楼下去转转。嗯，我们小区环境挺好的。谢谢你，明月。不过现在现在现在这个状况也也只能只能这样了。哎呀，你别多想啊，让我大哥好好反省反省啊！我给你们定了每日送餐，反正到点会有人送饭来的。嗯，谢谢。晚上早点睡觉啊。好。姑姑加班去了，快给姑姑一个晚安之吻。嗯，小气，快去吧。你也别太晚了啊。嗯，拜拜拜拜。晚安，晚安，吃饭。来，明月，看完了吗？看完了。有什么意见？没有。好，那我就发出去了。明天下午两点，集体碰个头。好来了。你好。哎，你好啊、呃，我是给你们送餐的。哦，谢谢。啊、这个是大人的，这给这给你的。这是孩童餐，应该是给小咪的。你这还叫小咪？啊，我常听明玉说。石老板。你好，你好，我也经常听明宇说起你，说他经常在你那吃饭。是
啊、uh, ，这几天我都会再给你们送。那如果有什么需要，你再跟我说。好，谢谢谢谢、嗯。好，拜拜。拜拜，慢走。哎呦，对不起，对不起啊，这车堵的。好嘛，就等你了。好、哦，来了，快坐吧。起了，老丁，开始吧。各位老总，事情呢，大家都已经清楚了，我就长话短说。本来我和你们是平级，无权召集各位来议事，但情况太特殊了，我也是不得已为之，还请大家见谅。我们都是蒙总一手栽培起来的。没有他就不会有忠诚，更不会有我们的今天。也因此，在蒙总的病情还未明朗化之前，我们有责任，也有义务，守住忠诚。对，对，明总说的对。对。要想打好这一场仗，必须要有一个主导人各位都是有家有口的，苏明玉无牵无挂，我就当仁不让。各位有意见吗？嗯，没有意见。明总啊，在这个时候你能挺身而出，我们很服你。放心吧，说事儿。好。嗯，大家先等一下啊。明玉，我有话跟你说。非得现在说？出来。行。大家先看看我起草的这些内容。好。你要说什么？这边说。你长话短说。你脑子坏了？那么多人不干的事儿，你为什么要出头？众城县的这个局面，我不出头谁敢出头？那这个中层联盟还有什么意义啊？你今天签了这个字。明天所有人都会拿你当靶子，你知道后果吗？我知道啊，所以我必须担这个责任啊！我必须替我师傅守住他几十年的心血。你师傅未必会这么想。是，我们的本意是好的，我们是想维护集团生产销售的安定局面。但你要想清楚，谁当了这个主导者，谁就触犯了老板最大的忌讳，那就是这个主导者可以拉起班子，掌控公司了。老蒙一旦从医院里出来，你交出大权的同时，也就是你卷铺盖走人的时候。刘琴，只要能保住忠诚，我随时都可以走人。你保护好自己。老毛，那把你起草的那份协议拿出来吧。我先签现在起，咱们也算是一根绳上的蚂蚱。大家分头行动，各自把好关，为蒙总，也为我们自己，守住忠诚。好，是。
你想当主导人，你怎么不早点跟我通个气呢？明玉，你这事儿做的啊，确实欠考虑。你师傅什么人呢？任何人都猜不到他在想什么，包括你在内。你根本想象不到他一旦醒过来会怎么处理你这个主导人。你看人家老毛都滑头啊，这个位置就应该也只有他才适合去做。老蒙再狠。对他这个财务总监也不会怎么样，可人家为什么不把这个龙头往自己脑袋上套呢？你想不明白吗？我发现你今天特有逻辑，特帅。我每天都帅。<笑>我倒是想让人家坐上去，人家也得愿意、啊。老毛这人啊，性格谨小慎微，也开不了大庭。现在都已经吹响冲锋号，得有人往上冲。这角色除了我，无人替代。行吧，反正哥们也签字了，要死一块死。喂，大哥，明玉啊，嗯，你大嫂一直不敢接我的电话，你看你能不能把你家地址告诉我？我想去找她。要不这样吧，我现在过去找你一趟。行啊。小心一个小时以后在办公室开会。哦，对了，你今天有空的时候帮我去准备一份小孩的礼物吧。嫂的事儿，你都知道了。嗯。哎呀，这个菲菲啊，真是让我太失望了。她就是不想让我出钱给咱爸买房子。可是你知道这事儿，我在饭桌上跟大家都排板了，她怎么就不能理解我一下呢？换我，我也不能理解。做儿女的尽孝心是不是应该的啊？所以不管你大嫂说什么，别听她的。大哥，这钱凭什么你一个人出？你出国留学这些年，苏家的钱都堆在苏明成头上。他们两口子买房子，爸妈卖了一间老宅付的首付。他买车也是花了咱妈积蓄，再加上这些年他陆陆续续找家里借的钱，要我说，这一次给爸买房，这钱他应该全出了才是。哎呀，这些事儿，多少我也知道一些。可老二现在不是没钱吗？那我要是再不出钱的话，让咱爸怎么办？让咱爸继续住在明成家？咱爸不能再受罪了。大哥，我奉劝你一句，别大包大揽。苏明成两口子，但凡学会节约过日子，他们多的是给咱爸买房的钱。你这样做，只会让他变得更懒惰，更加不负责任。你重新找份工作赚点钱不容易，你还是应该把钱留下来给自己的小家抵御风险。你想想，小蜜，孩子多可爱啊，你忍心让他受委屈吗？谁不希望把钱花在自己的小家呢？啊，但我是苏家的长子，苏家的担子我不担，谁担？苏家的担子也不应该你一个人来担。你要是非问我的意见，我还是那句话，这房不该买，你还要给他找保姆，简直可笑。他老到那份上了吗？咱妈在的时候，哪顿饭不是他烧菜啊？他明明有生活能力，你们为什么要惯他当傻瓜呢？大哥，你先别插话，你先听我说完。你在美国的近况，我不是不了解。为什么要打脸充胖子？我告诉你，你现在对咱爸做的事情，那叫亡羊补牢。同时，你还在亲手扒开自家的羊圈。我不是危言耸听，你别等到哪一天你回美国去亡羊补牢，那才是非常被动、非常伤感情的事情。当然，除非你另有打算了。苏家个个都是有经济实力的成年人，包括咱爸。用不着你一个人逞强，更用不着你自我牺牲，甚至还要牺牲自己妻子、女儿的生活，来树立你个人的道德标杆。大哥，恕我直言啊，在我看来，这才是不道德的。明玉，你听我说啊，你还是跟你太太说去吧。我们家在玉龙湾小区四零零幺，找不到再给我打电话。
周姐，哎，小苏，我给你点的外卖。哎呦，你最爱吃的那家店。哎呀，谢谢谢谢。我就怕他们送过来凉了，所以我亲自去买的。想的真周到。赶紧趁热吃，来，您辛苦了，天天还带着我们投资。哎，对了，我就说，这投资的事儿，最近这个我能不能少拿点儿？少多长紧？紧。嗯，行。对你当然可以了，那最低多少？嗯、呃，那也得三十万吧。也不少啊。别人的五十万呢？明白。我去筹钱。你抓紧点啊。嗯，哎，谢谢啊。你来干嘛？呃，我我刚才路过超市，看到别人在搞促销，我就买了一个这个，给孩子吃挺好的。小咪啊，小咪，看爸给你们带什么了？<笑>哎，回头你可以天天吃啊，好不好？嗯。呀，小咪在画画呢啊！好好好，接着画，接着画啊！画完给我看看啊。嗯名誉家，挺豪华啊！你跟小咪住在这儿，我也就放心了。但是名誉工作挺忙的，你别总在这儿打扰别人，要不然你跟我换宾馆了。现在只有名誉关心我，你们苏家我也就能指望他了。干嘛呀？还生气呢？不是我爱生气。是你必须清楚，婚姻中男女双方的平等地位，哪怕只是你们苏家的事，你也没有权利私自做主。啊，是是，我知道错了，我知道问题的严重性，所以我这不是买着礼物过来给你赔礼道歉吗？啊，你放心，以后，以后有任何事情，我一定第一时间跟你商量。你说我每一次得折腾出多大的声音，你才自己能够有点意识，意识到我跟小咪也要活命啊！折腾一次一次的再升级，吵架，出走，然后呢？你不要总是逼我，你口口声声的说跟我好好商量，可是你什么时候把我的意见听进去过？你跟我好好商量过吗？所以啊，我这不是知道错了吗？我这不是来跟你承认错误了吗？我真的是已经厌烦了，我真的已经厌烦了，一次次在家中为自己争一点蝇头小利。我也厌烦了，拿哭哭啼啼来换取你的怜悯。我更厌烦了，我在家中的权利被你漠视。我希望你可以自己好好的斟酌一下我们俩未来的关系。不至于，不至于啊，菲菲，没那么严重。我这个人，你又不是不了解，咱们认识又不是一天两天了，对吗？再说，咱们的孩子都这么大了，你说这么多年了，我什么时候不尊重过你了，对不对？只只只是，哎，就是我妈走以后啊，我就觉得我这个苏家的长子应该承担起责任，把苏家弄好。只是我忽略了一点，我不光是苏家的长子，我同时。还是你的丈夫，还是孩子的父亲。其实正因为你们是我生命当中最重要的人，所以我就总觉得吧，你们应该跟我在一块儿吃苦。你怎么会这么想？你是哪个年代的人啊？所所以啊，所以这么想是错的呀。你说谁生下来，天生就要跟着别人吃苦啊？你说你嫁给我，就是得跟着我享福。早这么想就好了，原谅我了。你说，那接下来我们到底怎么办？你一说这事儿，我就头疼。我这在饭桌上都说好了给爸买房子，你说怎么办？
，你现在不能让我反悔啊！我没有让你反悔，我一直都说让你量力而行。再说买房的钱，明正他们也应当出一部分。是，他们是应该出钱，但是你又不是不了解我，你让我怎么好意思跟他们去开口呢？我我这个当大哥的面子往哪儿放？我看你还是没有明白，你的面子永远比任何东西都值钱。我不想跟你说了，你走吧。哎，你怎么又生气了呀？我告诉你，苏明哲，要么就把老房子卖了买新房子，要么就去跟明成说，他们也应当出一部分钱，不然的话，我就自己去找爸，去找明成他们，你看着办吧。小咪，走。千帆过尽的水雨，道成相互融的诗情。春夏转秋冬，枯成了泪，变了心，同一滴鲜血的表情。轻轻拥抱是那么轻。却是一辈子的远行，聚散与挂念，成长自一个门庭。海角天涯，也许得意是意，也许怎么都别忘了一生平安。